他是中国乒乓球史上第一个男子大满贯选手，是中国最年轻的奥运会男单冠军，更是那个被外界认为不懂球的胖子官员。他的荣誉加起来能给人一种错觉，那就是一帆风顺的少年得志。可他的冠军真的是众人眼中所看到的那样一帆风顺吗？今天就让我们将时光倒退到二十多年前。看看刘国梁的传奇人生吧。刘国梁出生于河南省新乡的一个乒乓球之家，父亲刘战胜对于排球有着浓厚的感情，曾给刘国梁以及他的哥哥刘国栋制定了夺得世界冠军的目标。因为当时中国的直拍打法被欧洲的横拍打法所限制，因此中国队需要一批年轻血液来针对横拍进行训练，而刘国梁就在其中。和他一批的还有他的好朋友孔令辉，刘国梁的首次夺冠便是在1994年的法国乒乓球世界杯上，当时他与丁松、林志刚等人组成的男团直接击败欧洲劲旅瑞典队，成功斩获冠军奖杯。当站在领奖台上的那一刻，刘国梁也算是完成了自己父亲夺冠的目标，而这一刻对于他来说仅仅只是一个开始。在一九九六年的亚特兰大奥运会上，刘国梁在半决赛的时候遇到了德国悍将罗斯科夫。在当时，刘国梁以足智多谋著称，很多人称他为智多星；而罗斯科夫则是以白眉鹰王著称，因为他的双眉雪白，鼻尖如鹰。刘国梁在第一局的时候便通过不停的变化控制对方，最终以二十比十七的成绩拿下了开门红。首次参加奥运会的刘国梁便杀入决赛，在决赛中，他的对手是自己的师兄王涛。在对战老将王涛的时候，刘国梁一改在队里的弱势形象，成功击败王涛，一举夺得冠军。谁能想到，当时在队内比赛的时候，王涛对刘国梁还是占据着压倒性优势的呢？刘国梁的出现，让王涛失去了最佳的世界大赛单打冠军的机会。而这次比赛的夺冠，让刘国梁向大满贯迈出了最重要的一步。都说乒乓球界有两位公认的发球最好的大佬，这两个人分别是刘国梁和瓦尔德内尔，他们两个分别代表了直拍和横拍发球的最高境界。两个人在赛场上的斗智斗勇，简直让人大饱眼福。在天津世乒赛上，刘国梁在半决赛的时候击败比利时的赛弗。对于老瓦来说，刘国梁是一个新秀，可是却有着极强的冲击力，这是唯一一个让他不敢大意的人。面对当时世界乒坛唯一的一位男子大满贯，十九岁的刘国梁丝毫没有惧色。在第一局的时候，刘国梁便充分发挥了正手抢攻的优势，发球好，正手毒，接发球敢抢敢攻。刘国梁很快便取得了领先优势。随后，瓦尔德内尔站稳脚跟，竭力发短球以遏制对方进攻。刘国梁进攻不得，最终让其连胜两局。在决赛开始后，瓦尔德内尔极力侧身抢攻，虽然在开始的时候领先，可在双方交换方位后，刘国梁大胆倒板，用背手反交上手。因为拉回去的球旋转非常强烈，导致对方反拉失误，而这也彻底将比赛形势反转。最终，瓦尔德内尔被淘汰出局，这也是他八年以来第一次无缘世乒赛男单奖牌。这场比赛充分展示了两人发球的深厚功底，再也难以找到第三人与他们两人匹敌。刘国梁在1996年连续夺得奥运会和世界杯两个单打冠军，离大满贯只差一个世乒赛。1999年荷兰埃因霍温世乒赛。年仅十九岁的国乒小将马林一路过关斩将，击败了中国队的三大强敌萨姆索诺夫、金泽洙、瓦尔德内尔，与刘国梁一起参加男单决赛。在两人的比赛中，马林依旧是超水平发挥，在丢掉第一局后连扳两局，可就在第四局的时候，马林却败给了刘国梁。随后，在第五局的比赛，马林整个打得都比较保守。从头到尾都是刘国梁在进攻，可一直这样不是个办法。最终，马林决定主动出击，利用自己两面反交的优势来克制刘国梁。这一招可以说是用的巧妙。
可以已经被刘国梁算到了。最终，刘国梁以二十四比二十二的成绩险胜马丁，赢得比赛的刘国梁双膝跪地，随后直接躺在地上，对着空气怒吼两声才站起来。之所以这样，是因为这一场球他赢得太不容易了。长达七年的等待，中国乒坛上终于迎来了一位男子大满贯选手。二零零二年的时候，二十六岁的刘国梁退役，成为了国乒教练。一年的时候，便正式任职男乒主教练，成为了当时中国乒乓球史上最年轻的主帅。在他任教期间，刘国梁率领中国男乒七次捧起斯韦斯林杯。事业上顺风顺水的刘国梁，在感情上也十分顺利。当时刘国梁刚进入国青队，三年后国青女队迎来了一位年轻的运动员，这个人就是王景。在经过几次相处后，刘国梁逐渐对这个女孩产生了感情。可因为国家队有规定，队员之间不允许谈恋爱，所以两人的感情也就不了了之。二零零一年，回到国内的王景成立一家公司，专门经营乒乓球服装和器材，而刘国梁则是担任国乒教练的职务。二零零六年，两人结束了长达十多年的爱情长跑，刘国梁与王景步入了婚姻的殿堂。在二零一零年的时候，他们迎来了自己的一对双胞胎女儿，大女儿刘雨杰并没有继承父母的乒乓球事业，而是选择了高尔夫球。二零一八年的时候，刘雨杰在世纪之星青少年高尔夫锦标赛中，赢得了女子组八岁及八岁以下组别的冠军，这也是他第一个高尔夫球世界冠军。在颁奖典礼上，他用一口流利的全英文发表获奖感言，还不忘吐槽自己的爸爸，称刘国梁九六年才获得奥运冠军，而自己七岁就拿到了。如今，刘雨杰已经斩获多个冠军。甚至还在上海汇丰冠军赛上采访到了自己的偶像麦克罗伊。离开国乒的一段时间里，刘国梁绝大部分时间都是陪伴大女儿征战高尔夫赛场，但是并没有忽略对小女儿刘雨桐的培养。与刘雨杰不同，刘雨桐更喜欢打乒乓球，而且爱讲故事。之前，刘雨桐以选手身份参加了小小演说家的比赛。刘国梁为小女儿助威的同时，还不忘对爱女道全能不惊醒。如今的刘国梁有着爱他的妻子和一双优秀的女儿，也是相当幸福了。希望我们的国乒能够依旧不改初心，能够再创佳绩吧。好了，以上就是刘国梁的传奇人生。本期视频到这里就结束了，我们下期再见。